गुड मर्निंग स्टूडेंट्स कम आमरा सबा निश्चय सबा खूब भलो आच आशा कर सबा भलो आच भलो थकते ही पढ़ाशुना करते जेहतु ये बचर तो तुम्हारे खूब इम्पर्टेंट एक बचर क्यों बोल तो आगे बोले जो तुम्हारा एब बोर्ड एक्साम दे मानी बोर्ड एक्साम तो बोले तुम्हारे बोर्ड एक्साम कि किचुना एक्साम तो एक्साम ही क्योंकि अन् जगह गए अन् प्रश्न दिए परीक्षा देव प्रश्न एक ही टपिक पढ़ार मध्य है कि स्कूल टीचारा करबना करबना से बोर्ड थे निर्धारित कोश्चन दिए परीक्षा दीते हैं जैक हमें तुम्हारे गत क्लस भय कि नहीं परीक्षा तो परीक्षा से दाओ शुद्ध प्रस्तुतिटाई बेपार सब चे बड़ बेपार हल प्रस्तुति तुम्हारे भलोक प्रस्तुति नीते अच्छा तर आगे बोर्ड एक्साम देवर आगे तुम्हारे स्कूले अनेक परीक्षा है तुम्हारा निश्चय परीक्षा दीबा तुम्हारे तो अनेक धारणा चले आस गत क्लस तुम्हारे जे जा बुझे निश्चय तुम्हारा पढ़े आज के हमें जो सबजेक्ट दूटे टपिक नहीं आलोचना करब प्रथम टपिकट हल सबस्टिट्यूशन टेबल देखो हमें लिखे रेखे सबस्टिट्यूशन टेबल टेबल बोलते कि बोझा टेबिल मैं चेयर टेबिल ना क्यों तुम्हारा तुम्हार सामने हम एक टेबिल आयो भाव से टेबिल नो ये टेबिल से टेबिल ना ये हल कि वार्ड देवा थक एक घर मत दे कलम एग्लो बोली कलम ए रो ये घरे 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 कि वार्ड किचू सेंटेंस भांगा सेंटेंस थे से तुम्हार सजिए लिखते है अच्छा सबस्टिट्यूशन टेबिलर जो तुम जेटा दरकार से सेंटेंस मेकिंग सेंसटा थकते हैं जी तुम्हारा ये पढ़ो एन जथेष बड़े अनेक वार्ड तुम्हारा पढ़ो अनेक सेंटेंस तुम्हारा पढ़ो अनेक कि नोन हो गए तुम्हारा अनेक जाना हो गए तुम्हारा अनेक कि जेने फेले टेंस पढ़े फेले पार्स अफ स्पीच पढ़े फेले आर्टिकल पढ़े फेले प्रपोजिशन पढ़े फेले अनेक कि जान सो एत जिन मध्य थे कि सेंटेंस मेक करते पर क्या अवश्य पार्बे तुम्हारा अवश्य पार्बे ये विश्वास तुम्हारा अवश्य पार्बे सबस्टिट्यूशन टेबल खूब इजी इजी भीषण इजी एखे देव जस्ट तुम्हें एकटू सजाते हैं तुम्हार सेंस खाटिए कि नियम मे ग्रामाटिकल कि नियम मे अच्छा सबस्टिट्यूशन टेबले जो मेनलि करते सिक्वेल मेनटेन करते सिक्वेल मेनटेन मानी हमें अंदाजे लिखते है ना जे गेटिंग आप, गेटिंग आप आर्लि इज इज नो बैड एफेक्ट गेटिंग ये कर लेना कटार साथ मिलाले मैं ठीक है क्या तुम्हार सिकुवेंस मेनटेन करते हैं जेमन धरो एक जेमन सबिना इज अ गुड गार्ल गुड गार्ल शी कैन ना शी शी गोस टू स्कूल एवरी डे तारे शी ओबे हार पेरेंट्स हार पेरेंट्स अच्छा तीन टे दिए तुम्हारे बुझाई एखे जो घर थकत सपोजन एक बक्स कर लिना तीन टा घर सबिना एखे सबिना एखे इज एखे इज तीन घर एखे दीची हाथ हार पेरेंट्स हार पेरेंट्स ख्याल कर लिखते हैं ना ये खूब छोटो संक्षेपे अल्प को लिखी हार पेरेंट्स एक बड़कर दे घर हमें तुम्हारे ये बोझ ये जस्ट एक बुझा तुम्हारे बोझा हार पेरेंट्स हार पेरेंट्स तरह ये गुड गार्ल ए गुड गार्ल गुड गार्ल तक स्कूल एवरीडे 
टू स्कूल एवरी डे टू स्कूल एवरी डे ख्याल करो ये देखो हमें लिखे सबिना सबिना इज अ गुड गार्ल शि गोज टू स्कूल एवरी डे शि अबे अबेज हार पैरेंट्स शि अबेज हार पैरेंट्स लिखे एक लाइन संगे आकटा लाइन मिल आईन संगे आकटा लाइन मिल रखा के सिकुएन्स मेनटेन सिकुएन्स मेनटेन करते अंदाजे लिखते हैं तो मेन सबस्टिट्यूशन टेबिले मेन जो करते तीन टा अंशर सैच करते परफेक्टलि खूब भलो भाव को मैच करें तुम यह बोलते पर गेटिंग आप आर्लि शूड बेनिफिशियल टू आवार बडी एंड माइंड ये बला जाए ना गेटिंग आर्लि कौन वार्बा जा ठीक है इन्हें अलरेडी वार्ब एक आके इट इटर साथ एवरी स्टूडेंट इटार साथने को वार्बा जाने को सेंटेंस अंशटुकू जा तुम्हें बुझते भावते हैं देखो आप जो शुरू तो धरि गेटिंग आप आर्लि गेटिंग आप आर्लि इज बा शुड बेनिफिशियल टू आवार बडी एंड माइंड गेटिंग आप आर्लि शुड शुड हमारे इटा ठीक सुंदर जा हमें जो बोली गेटिंग गेटिंग आप आर्लि इज जेहेतु ये गेटिंग आप सरि गेटिंग द वार्ब ना इटे क्योंकि जिरान्ट जिरान तुम्हारे पढ़िए सिक्स एवं सेभेन तुम्हारा पढ़े थको अच्छा गेटिंग आप आर्लि इज आउट आनडाउटेडलि गुड हैबिट हमें लिखी देखो अन्सार लिखी कि भाव लिखते हैं बुझे दीची गेटिंग आर्लिज आनडाउटेडलिडाउटेडलिडाउटेडलि आनडाउट मानी निसंदेह आनडाउटेडलि निसंदेह इन्हें बीटा उच्चारण है बीटा अमित आनडाउटेडलि बीटा उच्चारण करबना तुम जो बोलते चाहो अने के बोलो आनडाउटेडलि नो बीटा उच्चारण है आनडाउटेडलि बी मुख हमें लगाबना आनडाउटेडलि अच्छा गेटिंग अफ आर्लि इज आनडाउटेडलि गुड हैबिट मान कि सकाल बला उठाटा मैं खूब भोरे उठाटा निसंदेह एक भलो अभ्यस तुम्हारा सब निश्चय खूब भोरे उठो निश्चय हमें जान साधारण तुम्हारे मजे जरा तुम्हारा आो फ्रेंडरा सबा खूब भोरे उठो दौड़ा दौड़ी करो खिलाधला करो क्यों फुल कूड़ाओ तो झड़े दिन आम कूड़ाओ तर तुम्हारे तो कत कि आनंद हाँ आप जरा शहरे थी आनंद कि नहीं तुम्हारा अनेक हैपी अनेक सुखी मानुष तुम्हारा सत्यार अर्थे तुम्हारा कत कि तुम्हारा झड़े समय झड़ थेमे गम कूड़ाते तुम्हारा माँ धरते पर तुम्हारा खेलते पर खूब भरे उठे तुम्हारा समय पाच हमारे शहर जो हेले मेरा मोबाइल नहीं बस कम्पिटार नहीं बस ता खेलना जीवन के उपभोग करते तुम्हारा पार्छ तुम्हारा खूब ही हैपी हमें सत्यार अर्थे तुम्हारे खूब जेलस करी खूब हिंसा है हमारे तुम्हारा जे समय काटाच तुम्हारा जे जीवन पाच से जीवन शहर मानुषा पाचेना स्वाभाविक तुम्हारा सबा खूब भरे उठो तुम्हारा अनेक समय पाओ पढ़ाशुना करार जो समय पाओ तुम्हारा खिलाधूला करार जो समय पाओ जार जो तुम्हारे शर स्वास्थ्य खूब भलो थे अच्छा जा से हल अन्न बेपार देखो गेटिंग आप आर्लि इज आनडाउटेडलि गुड हैबिट सत्य मानी निसंदेह सकाले उठाटा भरे उठाटा निसंदेह एक भलो अभ्यस एटार पर कौन सिकुएन्स आस इट इज नो इट इज नो बैड एफेक्ट ना कि इट इज बेनिफिशियल टू आवार बडी एंड माइंड देखो ये क्योंकि चले गए 
আমি তোমাদেরকে যেটা বলবো সবসময় বলি যে একটা টিক মার্ক দিয়ে রাখবে আমি কোন জিনিসটা ইউজ করে ফেলেছি সেটা একটা চিহ্ন দিয়ে রাখবে আমার এটা গেছে গেটিং আপ গেছে ইজ গেছে আন্ডারলি আচ্ছা আর একটা কথা বলে ভার্ব একই ভার্ব দুই তিনবার ব্যবহার হতে পারে কিন্তু এই অংশগুলো দুই তিনবার ব্যবহার হবে না দুইবার ব্যবহার হবে না একবারই ব্যবহার হবে তোমার এই অংশটা বা এই অংশটা তোমার তুমি দুইবার বা তিনবার ব্যবহার করতে পারবে আমার যদি পাঁচটা বাক্য চায় তাহলে আমি এখানে পাঁচটা দেওয়া থাকবে খেয়াল করো কোশ্চেনে কিভাবে প্রশ্নে কিভাবে থাকবে এই অংশটা ফিক্সড থাকবে আমি এই অংশটা বারবার ব্যবহার করতে পারবো না বারবার ব্যবহার করা যাবে না ব্যবহার করা যাবে না কিন্তু এইটা বা এটা যে কোনো অংশ তুমি দুইবার ব্যবহার করতে পারবে ঠিক আছে যেমন আমি করছে করলেই বুঝবে তোমরা যেমন গেটিং গেটিং আমার আর্লি ইজ আনডটলি আ গুড হ্যাবিট ইট হ্যা ইট 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 হ্যাজ আমি দেই দেখো ইট আমি যদি লিখি ইট হ্যাজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড এটা আমার বডি এবং মনের জন্য অনেক উপকারী এটাতে এতে আমার বডি এবং মানে শরীর এবং মনের জন্য অনেক উপকারিতা আছে এতে আমার বডি এবং মনের মনের জন্য অনেক উপকারিতা আছে এটা আমি লিখতে পারি ইট হ্যাজ ইট হ্যাজ বেনিফিশ ইট হ্যাজ বেনিফিশিয়াল ইট হ্যাজ বেনিফিশিয়াল বেনিফিশিয়াল মানে হলো উপকারিতা ইট হ্যাজ বেনিফিশিয়াল এটার উপকারিতা আছে কিসে টু আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড ঠিক আছে এতে আমার অনেক আমার বডি এবং মনের অনেক উপকারিতা আছে আমাকে দেখো তোমাদেরকে আমি একটা কথা বলি এই এই এটুকু বলার পর তোমাদের আমি একটা কথা বলি তোমরা তো এই বইটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছো এখানে কিছু মডেল কোয়েশ্চেন আছে তোমরা জেএসসি দেওয়ার আগে কোয়েশ্চেন অবশ্যই পাবে সাবস্টিটিউশন টেবিলে যেটা আসে যে মেক ফোর মিনিং সেন্টেন্স ফ্রম দ্য সাবস্টিটিউশন টেবিল চারটা সেন্টেন্স বানাতে হবে হ্যাঁ মেক ফোর মিনিংফুল সেন্টেন্স ফোর মিনিংফুল সেন্টেন্সেস দেখো কোয়েশ্চেনটা এখানে আমরা একটু লিখে দেই मिनिंग अंदाजे बनाले हा मिनिंग ফ্রম দ্য সাবস্টিটিউশন টেবিল হ্যাঁ আচ্ছা এটা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝেছ আমি যেটা বলেছি যে ফিক্সড থাকবে মিনিংফুল সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য ফ্রম দ্য সাবস্টিটিউশন সাবস্টিটিউশন টেবিল ওকে কোয়েশ্চেনটা হবে এই তোমার চারটা মিনিংফুল সেন্টেন্স বানাতে হবে এটা একদম বোর্ড নির্ধারিত এই করে এখানে চারটা সেন্টেন্সে তোমাকে বানাতে হবে মেক ফোর মিনিংফুল সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য সাবস্টিটিউশন টেবিল কিন্তু খেয়াল করো এখানে তিনটা দিয়েছে এখানে দুইটা দিয়েছে এখানে কিন্তু চারটা তোমাকে যতগুলো সেন্টেন্স বানাতে বলবে এখানে এই একদম রাইট সাইডের বক্সটাতে ঠিক ততগুলো অংশই থাকবে আর এগুলোতে হয়তো কম থাকতে পারে বা চারটাও দিয়ে দিতে পারে ওটা কোনো ব্যাপার না আচ্ছা দেখো আমাদের চারটা বানাতে বলেছে আমাদের এখানে দুইটা গেছে দেখো গেটিং আপ আর্লি ইজ আনডাউটেডলি আ গুড হ্যাবিট তারপরে যেহেতু ইট হ্যাজ আচ্ছা আমি এইভাবে না লিখে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ইট হ্যাজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড চার দুইটা গেল আরেকটা বানাতে হবে ইট হ্যাজ ইট ইজ আচ্ছা ইট হ্যাজ নো বেড ব্যাড এফেক্ট আচ্ছা সরি একটা জিনিস বলে ইট হ্যাজ না এখানে ইট ইজ হবে ইট ইজ বেনিফিশিয়াল ইট ইজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার বডি সরি হ্যাঁ ইট ইজ বেনিফিশিয়াল টু আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড এটা আমাদের মন এবং শরীরের জন্য খুবই উপকারী আর এরপরে আরেকটা যেহেতু চারটা বানাতে বলেছে এখানে আমার তিনটা আছে আরেকটা আমি বানাই ইট হ্যাজ ইট হ্যাজ নো ব্যাড এটা ব্যাড হবে ব্যাড 
effects it has no bad effects etar kono kharap dik nei kharap fall nei thik ache tin ta gelo ar ekta last every student should amar is gache has gache every student should get up early in the morning proti ta student er uchit sokal bela ghum theke utha every every student every student should every student should गेट अप आर्लि इन द मर्निंग एवरी स्टूडेंटर सूट जा गेट अप आर्लि इन द मर्निंग एवरी स्टूडेंट शूट गेट अप आर्लि इन दिखा इन द मर्निंग ख्याल करो एपर देखो क्या सेंटेंस हो गए गेटिंग आर्लि इन द ए गेटिंग अब अर्लि इज आनडाउटेडलि अ गुड हैबिट एक गेट इज बेनिफिशियल टू आवर बडी एंड माइंड दूटा इट हेज नो बैड एफेक्ट तीन टा एवरी स्टूडेंट शुड गेट अप अर्लि इन द मर्निंग ख्याल करो अभी चार्ट वाक्य बनिए पर एक जो एभवे लिखतम जो एवरी स्टूडेंट शुड गेट अप अर्लि इन द मर्निंग इट हेज नो बैड एफेक्ट इट इज बेनिफिशियल टू आवर बडी एंड माइंड गेटिंग अप आर्लि इन दज आनडाउटेडलि अ गुड हैबिट ये हत सिकुन्स क्यों अनेक समय है कि जे एक जिन आारावाहिकता से धारावाहिकता अनेक पैसेजे रक्षा करते हैं ये तुम एक उलट पलट कर लिखले है अर्थ एक ही दाड़ा कंतु किचू किचु जिन आ जेमन धर सबिना इज ए गुड गार्ल शी गोज टू स्कूल एवरीडे शी अबे हार पैरेंट्स हमें ओटा जो शुरू करतम ए भाव जे शी गोज टू स्कूल एवरीडे शी अबे हार पैरेंट्स सबिना इज ए गुड गार्ल ता कि हत हतना पर शीटा के ओटा आगे लिखते है सबिना इज ए गुड गार्ल सबिनार कथा आगे बोले देंगे प्रोनाउन यूज कर She is a good girl. She obeys her parents. Sequence maintain करता है अबे. The table पे जेटा main होलो, जेह तुम्हार sentence making एर sense थकता है अबे. शेट already तुम्हार देर हुए गया छे. तुम्हर अबोश ही पारो sentence make करते. आर एक टोलो जेह sequence maintain करता है अबे. ठीक है छे. चाट्टा चाय बे, चाट्टा ही दीते है अबे तुम्हाँ के. एकाने तीन टा आछे, एकाने तीन टा आछे, देखे भय पे जा बे ना जाला, चार टा कुर्ते बोले छे, एकाने तो तीन टा वर्ड आछे, तीन टा अंक्षा आछे, एकाने तीन टा अंक्षा आछे, no problem, अमरे एगुलो दिए ही बाना बो, तबे sequence maintain करते हबे, ये होला अमर substitution table, substitution table ऊपर अमी तुम्हादे कोनो sheet दिच्छी ना, कारण तुम्हारा जे ए बो शेषर दिखे कि टेबिल देव आगो तुम्हारा प्रैक्टिस कर टेबिल तुम्हारा पार्बे टेबिल इजी आबिल करा को कठिन को बेपार ना टेबिल टेबिल तुम्हारा जेहे तुम्हारा अनेक कि पारो ग्रामाटिकाली अनेक कि तुम्हारा शिखे गे सो एक टेबिल करते तुम्हारे खूब एक कष्ट ना आशा कर सबा निश्चय तुले नहीं टपिके चले जाब ए जा जो टपिकटा से तुम्हारा निश्चय अनेक से तुम्हारा सिक्स सेवेने पर आसो नहीं इटा तुम्हारा एट प्रथम पढ़ो एवं आशा करी तुम्हारा डिटेल क्लस पे से क्लस भित्ती कोई हमें तुम्हारे खूब सामान्य खूब संक्षेपे एक लेक्चर देर चेषा कर क्लस करब से हल इनडिकट स्पीच इनडिकट इनडिकट स्पीच ओके जेटा के बांगल् बोले परोक्ष वाक्य ठीक है तुम्हारा ये बोटा तुम्हारे तुम्हारे बोर्ड बी ए बोटा देवा आ टपिक नम्बर इूनिट नाइन एखे देखो डिडेक्ट एंड इनडिकट स्पीच ये तुम्हारा तुम्हारे पढ़ते भलोक जेहेतु तुम्हारा ये आगे पढ़े आसो नहीं तो खूब अल्प को खूब सामान्य 
যতটুকু অল্প সময় যতটুকু বলা সম্ভব সেটা বলার চেষ্টা করছি আচ্ছা ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ হলো এটা কি আমাদের তোমরা ন্যারেশন শব্দটা শুনেছো ন্যারেশন অবশ্যই শুনেছো ন্যারেশন মানে হলো উক্তি উক্তি ঠিক আছে কোন ব্যক্তি মানে কথাকে মানে কারো কথাকে বা কোন ব্যক্তির কথাকে কারো বা কোন ব্যক্তির কারো না আমি কোন ব্যক্তি লিখি কোন ব্যক্তির কথাকে ন্যারেশন ন্যারেশন বা উক্তি বলে উক্তি বলে ঠিক আছে তোমরা বাংলায় পড়েছ না বাংলায় তোমরা যখন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করো তখন লেখো না আলোচ্য উক্তিটুকু বা আলোচ্য অংশটুকু এভাবে আমরা বলি না আলোচ্য উক্তিটুকু বা বর্ণিত উক্তিটুকু অমুকের বা তমুকের আমরা এভাবে বলি তো ওই যে কথাটা নির্দিষ্ট কথাটা সেটাকে উক্তি বলে কেউ কেউ কথা বলছে সেটাই উক্তি তাহলে কোন ব্যক্তির কথাকে ন্যারেশন বা উক্তি বলে ন্যারেশন দুই প্রকার দুই প্রকার এক হলো ডিরেক্ট ডিরেক্ট ন্যারেশন সরি ডিরেক্ট ন্যারেশন না সরি ডিরেক্ট স্পিচ আমরা স্পিচ লিখবো যেহেতু বাক ইয়ে ডিরেক্ট স্পিচ ন্যারেশন দুই প্রকার ডিরেক্ট স্পিচ প্রত্যক্ষ উক্তি প্রত্যক্ষ উক্তি আচ্ছা ন্যারেশন মানি হলো স্পিচ ন্যারেশন মানি হলো স্পিচ উক্তি ন্যারেশন বা আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা জানো ডিরেক্ট স্পিচ প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডিরেক্ট স্পিচ ইনডিরেক্ট স্পিচ ওটা ওকে বলে পরোক্ষ উক্তি আচ্ছা ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট আমরা তোমার ডিরেক্ট আমরা যেটা বলি যে প্রত্যক্ষ মানে আচ্ছা ডিরেক্ট হলো ডিরেক্ট মানে প্রত্যক্ষ বাংলায় আমাদের দরকার নেই আমরা বাংলায় যাচ্ছি না আমরা ইংলিশে বলি যে ডিরেক্ট স্পিচটা কি যে স্পিচটা বক্তার নিজের ভাষায় বলছে মানে বক্তার নিজের ভাষাটা তুলে ধরাটাই হলো ডিরেক্ট স্পিচ যেমন ধরো হি সেইড হি সেইড I am happy. সে বলল আই এম হ্যাপি যে সে যেটা বলছে আমি সেটাই তুলে ধরেছি ইনভার্টেড কমা দিয়ে সে যেটা বলল আমি সেটাই বলে ফেললাম সেটাই তুলে ধরলাম সেটাই লিখলাম এটা হলো ডিরেক্ট স্পিচ যে আমি বক্তার বক্তার কথাটাই হুবহু লিখে দিয়েছি সেটা হলো ডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট স্পিচ কি যে এটাই যদি আমি লিখি যে হি সে দ্যাট হি ইজ হ্যাপি খেয়াল করো হি সে দ্যাট হি হি ইজ হ্যাপি এই যে বক্তার নিজের কথা এখানে আমি ইনভার্টেড কমা দিয়ে বক্তার নিজের কথা বলে তুলে দিলাম সেটা হলো ডিরেক্ট স্পিচ আর আমি নিজে আমার ভাষায় বক্তার কথাটা লিখলাম সেটা হলো ইনডিরেক্ট স্পিচ তো তোমাদের যেটা করতে হয় এরকম ডিরেক্ট স্পিচ থাকে সেটাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে লিখতে হয় ঠিক আছে ওটা আমি পরে আসছি কোয়েশ্চেন কিভাবে লিখতে হবে সেটা আমি পরে জানাচ্ছি তো তোমাদের আমরা জেনে নিচ্ছি যে স্পিচ মানে ডিরেক্ট স্পিচ আর ইনডিরেক্ট স্পিচ কোনটা তাহলে ডিরেক্ট হলো বক্তা যেটা নিজে বলছে যেটা আমি হুবহু বক্তার বাক্যটাই তুলে ধরছি সেটা ডিরেক্ট স্পিচ আর বক্তার বাক্যটা আমি আমার ভাষায় লিখে যেটা দিচ্ছি বুঝাচ্ছি সেটা হলো ইনডিরেক্ট স্পিচ ঠিক আছে আমি আরও কিছু উদাহরণ দিয়ে তোমাদেরকে বোঝাই যেমন ধরো 
আচ্ছা তোমাদেরকে ন্যারেশন তো একদম হুবহু করানো আমার পক্ষে এখন ডিটেলস করানো ওই ক্লাসে সম্ভব না খুব ছোট করে আমি তোমাদেরকে যদি একটু বুঝাই প্রথমে যেটা আমি লিখবো তোমাদেরকে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাসারটিভের উপরে সেন্টেন্স এর উপরে আমাদের পরিবর্তনটা কীরকম আসবে ঠিক আছে যেমন ধরো সুকুমার সেট আই এট ব্রেড বাটার এইটার পরিবর্তনটা আমরা কিভাবে করব দেখো আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে পরিবর্তন করব আমরা লিখব তোমরা জানো যে শুরুতে বক্তা থাকবে সুকুমার সেট একটা দ্যাট যোগ হবে একটা দ্যাট যোগ হয়ে বাকি সেন্টেন্সটা পরিবর্তিত হয়ে সেন্টেন্স অনুযায়ী তারপরে এটা আসবে সে দ্যাট খেয়াল করো সুকুমার যেহেতু আমরা এটাকে পুরুষই ধরে নিচ্ছি তো সুকুমার আই হয়ে যাবে হি সুকুমার সে দ্যাট হি অ্যাট আছে যেহেতু এখানে তোমরা দেখছো যে এখানে পাস্ট ফর্ম আছে পাস্ট ফর্ম থাকলে কখনো ইনভার্টেড কমার মধ্যে তোমরা এটা নিয়মগুলো তোমরা জেনে আসছো যে ন্যারেশন ন্যারেশনে যখন আমরা যখন ইনডিরেক্ট স্পিচ আমরা চেঞ্জ করি তখন আমাদের ভিতরে যে টেন্সটা থাকে সেটা এবং বাইরে যে টেন্সটা থাকে সেই অনুযায়ী টেন্স চেঞ্জ হয় এখানে সেইড আছে আমার এখানে পাস টেন্স আছে সো এটা একটা হয়ে যাবে অ্যাটের ইয়েতে আসবে হ্যাড হি হ্যাড ই টেন ব্রেড বাকি সব ঠিক থাকবে ব্রেড অ্যান্ড বাটার তাহলে কি হয়ে গেল যে সুকুমার সেট দ্যাট হি হ্যাড ইটেন ব্রেড অ্যান্ড বাটার আমার ডিরেক্ট স্পিচ ছিল সুকুমার সেট আই অ্যাড ব্রেড অ্যান্ড বাটার এটা আমার ইনডিরেক্ট স্পিচ হয়ে গেল সুকুমার সেট দ্যাট হি হ্যাড ইটেন ব্রেড অ্যান্ড বাটার এই গেল অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স যেহেতু আমি খুব ছোট্ট করে তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি প্রতিটা নিয়ম এখন আসো ইন্টারোগেটিভে যাই ইন্টারোগেটিভ ইন্টারোগেটিভ মানি হলো কি তোমরা সবাই জানো যে ইন্টারোগেটিভ মানি হলো প্রশ্ন কর প্রশ্ন তো আমরা যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে আমরা এটাকে চেঞ্জ করব দেখো খেয়াল করো আমাদের কি থাকতে হবে কোয়েশ্চেন থাকতে হবে আচ্ছা মাই ফাদার সেইড দেখো মাই ফাদার Said, are you going to school today? Question jai to, question thak ta hobe. Are you going to school today? Question mark abushwi thak bhe. একটা জিনিস খেয়াল করবে তোমরা যখনই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দেখবে তখনই তোমাদেরকে কিন্তু কোয়েশ্চেন মার্কটা রাখতেই হবে কোয়েশ্চেন মার্ক না থাকলে আমাদের সেই সেন্টেন্সটা যতই আমরা ভাবে ভাবে বুঝাই যে এটা একটা প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নবোধক চিহ্নটা যদি না থাকে কোয়েশ্চেনটা কখনোই মানে সেন্টেন্সটা কখনো পরিপূর্ণ হয় না তাহলে দেখো আমরা জানি যে কোয়েশ্চেন মার্ক কোয়েশ্চেন অ্যান্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমরা যখনই পরিবর্তিত করব তখন কি আমি এখানে নর্মাল বাবা বলছে যে মাই ফাদার সে বাবা বলছে তুমি কি আজকে স্কুলে যাচ্ছ প্রশ্ন করছে তাহলে এটা তো আমি বাবার কথাটাকে তুলে ধরেছি কিন্তু বাবার কথাটাকে যখন আমি বাবার আমার মতো করে তুলে ধরব তখন সেখানে আমি বলব কিভাবে যে বাবা জিজ্ঞেস করেছে তুমি কি আজকে স্কুলে যাচ্ছ হ্যাঁ এরকম তো আমি মাই ফাদার সেইটা কি হয়ে যাবে তোমরা জানো যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স নিয়ম পরিবর্তনের নিয়ম তোমরা জানো যে এখানে আক্সড আসবে হুম তো আমি এখানে মাই ফাদার আক্সড এখানে যেহেতু বক্তা আমি 
মানে এখানে আমি ইনডাইরেক্টলি আমাকেই বোঝাচ্ছি আমি যে আর বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে তো এখানে আমি আমার সাবজেক্ট দিতে পারি যে মাই ফাদার আস্কড মি যেহেতু মাই ফাদার লিখেছে মি আসবে মাই ফাদার আস্কড মি আমি লিখছি তোমরা দেখো মাই ফাদার মাই ফাদার আস্কড মি আমরা এরপরে দেখো এখানে কিন্তু আমরা দ্যাট দিয়ে যুক্ত করেছি আমার এখানে আসবে হয় ইফ নয় ওয়েদার খেয়াল করো হ্যাঁ ইফ অথবা ওয়েদার তোমরা যে কোনো একটা ওয়েব ইউজ করতে পারো দুইটার অর্থই একই আমি লিখবো যে মাই ফাদার আস্কড মি ইফ আই যেহেতু আই আছে আমি আই দিচ্ছি ইফ আই ওয়াজ আই ওয়াজ যেহেতু এখানে আর আছে প্রেজেন্ট টেন্স আছে প্রেজেন্ট টেন্স হয়ে যাবে পাস টেন্স ইফ আই ওয়াজ বাকি সব ঠিক থাকবে গোয়িং টু স্কুল টু স্কুল খেয়াল করো এখানে আছে টুডে তোমরা দেখো তোমাদের যে এনসিটিভির বইটা আছে তোমরা যে তোমাদের মেইন বইটা আছে গ্রামারের ওই বইতে একশো আটষট্টি পেজে দেখবে কিছু বাক্যের পরিবর্তন আছে যে টুডে থাকলে ড্যাড ডে হবে তারপরে কি কি কোন কোন বাক্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে কি হয়ে যাবে সেটার একটা লিস্ট দেওয়া আছে তোমরা ওই লিস্টটা অবশ্যই খেয়াল করবে অবশ্যই পড়বে আর দেখো এখানে যেহেতু টুডে আছে এটা নিশ্চয়ই তোমরা এতদিনে ন্যারেশন যখন করেছো তখন নিশ্চয়ই জানো মানে বুঝেছ নিয়মগুলো ওখানে কিছু নিয়ম আছে ওই নিয়ম অনুযায়ী তোমরা বুঝতে পেরেছ তো এই টুডে হয়ে যাবে দ্যাট ডে তাহলে আমি কি লিখছি মাই ফাদার আস্কড মি ইফ আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল দ্যাট ডে দ্যাট ডে নিচে লিখছি দ্যাট দ্যাট ডে খেয়াল করো তাহলে আমার কি হলো আমি এভাবে বলতে পারি মাই ফাদার আস্কড মি ইফ আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল দ্যাট ডে অথবা মাই ফাদার আস্কড মি ওয়েদার আই ওয়াজ গোয়িং টু স্কুল দ্যাট ডে আমি দুইভাবেই দেখতে পারি এই এই গেল আমাদের অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স এবং ইন্টারেক্টিভ সেন্টেন্স এবার আমি পরবর্তী নিয়মে চলে যাচ্ছি পরবর্তী নিয়মটা হলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কী হচ্ছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সেন্টেন্স যেমন দ্য ফাদার দ্য ফাদার said said to to the son to the son ki boleche dekho please give me a piece of bread but please give me a piece of bread এখানে অনুরোধ করছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমরা জানি আদেশ অনুরোধ উপদেশ যেটা সেটা কি হচ্ছে দেখো এখানে আমি লিখছি দ্য ফাদার দ্য ফাদার রিকোয়েস্ট আমি রিকোয়েস্ট করছি এখানে যেহেতু রিকোয়েস্ট হতে পারে ফর বেড হতে পারে আদেশ হতে পারে বা কমান্ড এটা কমান্ড না প্লিজ যেহেতু বলেছে এটা রিকোয়েস্ট আমি রিকোয়েস্টই ধরে নিচ্ছি তো ফাদার রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট দ্য সন দ্য সন কি দেখো টু টু গিভ হিম পিস অফ অফ ব্রেড দেখো খুব সিম্পল আমরা কিন্তু কি বলেছি এখানে যেহেতু রিকোয়েস্ট আছে দ্য ফাদার রিকোয়েস্ট দ্য সন টু গে আচ্ছা এখানে সেইট আছে সো এটা রিকোয়েস্টেড হবে দ্য ফাদার রিকোয়েস্টেড দ্য সান অনুরোধ করেছিল দ্য সান টু গেভ হিম গেভ হবে টু গেভ আচ্ছা টু গিভ হিম না এটা এটা ঠিকই থাকবে এটা চেঞ্জ হবে না টু গে গিভ হিম আ পিস অফ ব্রেড বাবা বাবা ছেলেকে রিকোয়েস্ট করেছিল তাকে একটা এক পিস পাউটি দেওয়ার জন্য 
তাহলে আমার এখানে রিকোয়েস্ট হয়েছে আমার এখানে প্লিজ আমি প্লিজ বলেছি বলে রিকোয়েস্ট হয়েছে এখানে আরও কি কি হতে পারে তোমাদের এই বইতে দেওয়া আছে কমান্ড হতে পারে অর্ডার হতে পারে টেল হতে পারে ফর বিড হতে পারে আস্ক আস্ক হতে পারে আমি খুব অল্প করে বোঝাচ্ছি তোমরা ওই বইতে ভালো করে বুঝে নেবে বইতে সব আছে ভালো করে দেওয়া আছে হ্যাঁ এরপর আসো অবটেটিভ সেন্টেন্স অবটেটিভ সেন্টেন্স এরপর আসো আমরা আসছি অবটেটিভ অবটেটিভ সেন্টেন্স অবটেটিভ সেন্টেন্স কি করব আমরা অবটেটিভ সেন্টেন্সে যেমন ধরো দে সেইড দে সেইড লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার লং লিভ আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার আমরা আমার মনে আছে তোমাদের তোমরা সেন্টেন্স পড়েছো যখন অবটেটিভ সেন্টেন্স নিশ্চয়ই পড়েছো যে প্রার্থনা বা ইচ্ছা যখন আমরা করি তখন আমরা তাকে মানে প্রার্থনা বা ইচ্ছা যে বাক্যটা দিয়ে করি সেটা হলো অবটেটিভ সেন্টেন্স এবার আসলে এটা আমরা কী করব আচ্ছা যেহেতু ইচ্ছা বা আমি প্রার্থনা করছি বা ইচ্ছা করছি তাহলে এখানে উইশ উইশ বা প্রে হবে প্রে হবে এখন বুঝতে হবে যে প্রাইম মিনিস্টার অনেকদিন বাঁচুক এটা আমি প্রার্থনা করছি না আশা করছি উইশ করছি এটা আমি উইশ করছি ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে লিখব দে উইসড দে উইসড দ্যাট দ্যাট দেয়ার প্রাইম মিনিস্টার শুড আচ্ছা দেয়ার দেয়ার এই যে এখানে আওয়ার হয়ে যাবে দেয়ার দ্যাট দেয়ার প্রাইম মিনিস্টার মিনিস্টার শুড যেহেতু আমি উইশ একটা জিনিস বলি যে অবজেটিভ সেন্টেন্সে উইশ বা প্রেতে শুডটা লাগাতে হবে শুডটা জয়েন করতে হবে শুড লিভ লং শুড লিভ লং ওকে যে দে উইস দ্যাট দেয়ার প্রাইম মিনিস্টার শুড লিভ লং তারা ইচ্ছা করছে তারা মানে চাচ্ছে যে তাদের প্রাইম মিনিস্টার যেন অনেক দিন বাঁচে তাহলে অপটেটিভ সেন্টেন্স হলো যে আমি ইচ্ছা বা প্রার্থনা করছি এরপরে আসুন এক্সপ্লেনেটরি সেন্টেন্সে যাচ্ছি আমরা এবার আমি সব রকম সেন্টেন্সে একটা করে উদাহরণ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের একটা শিট দিয়ে দিব সেই শিটটা তোমরা তোমরা বইটা আগে এই বইটা সব মানে পড়তে হবে তোমাদেরকে বইটা এবার আসে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স আমরা কি করব আচ্ছা দেখো দ্য বয় সেইড অ্যালাস মনে আছে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স কোনটা মনের ভাব প্রকাশ করাটাকে মনের দুঃখ হতাশা বেদনা তারপরে উচ্ছ্বাস আনন্দ প্রকাশ করাটাই হলো তোমার এক্সক্লেমেটরি তাহলে আমরা যদি দেখি যে দ্য বয় সেইড অ্যালাস অ্যালাস মাই ফাদার ইজ নো মোর মাই ফাদার মাই ফাদার ইজ নো মোর অ্যালাইভ আমার বাবার যে বেঁচে নেই হ্যাঁ ছেলেটা বলছে অ্যালাস মাই ফাদার ইজ নো মোর অ্যালাইভ তাহলে এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে কি করতে হয় আমার আমি যে এক্সক্লেম করছি সেটা দুঃখ দিয়ে করছি বেদনা দিয়ে করছি না আনন্দ দিয়ে করছি যেমন এখানে যদি থাকতো হুররা আমি লিখতাম দ্য বয় এক্সক্লেমড উইথ জয় আনন্দের সঙ্গে বলছে এখানে যেহেতু অ্যালাস আছে আমি লিখবো দ্য বয় এক্সক্লেমড উইথ সর মানে দুঃখের সাথে বলছে এক্সক্লেম করছে দেখো the boy exclaimed 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 with sorrow with sorrow 
with sorrow money dukkho with sorrow that that his father his father ekhane is ache bracket uthe gele is ki hoye jabe was his father was no more baki ta sob thik thakbe no more alive khyal koro exclamatory te exclamatory sentence e shudhumatro তুমি কি প্রকাশ করছো দুঃখ প্রকাশ করছো না আনন্দ প্রকাশ করছো সেটা তোমাকে শুধু এখানে লিখতে হবে যে এক্সক্লেমড উইথ সরো এক্সক্লেমড উইথ জয় তারপরে আরও কিছুই আছে এক্সক্লেমড উইথ গ্রিফ এক্সক্লেমড উইথ ওয়ান্ডার অনেক কিছু ইউজ করতে পারো বাক্যটার উপর ডিপেন্ড করছে তুমি কোন কী ধরনের বাক্য পেয়েছ ঠিক আছে আচ্ছা এই গেল আমি সেন্টেন্স আমি তোমাদের ইনডিরেক্ট সেন্টেন্সকে খুব ছোট করে খুব অল্প করে তোমাদেরকে বুঝালাম তোমাদের যেটা করতে হবে যদি ভালো করে ইনডিরেক্ট স্পিচ তোমরা বুঝতে চাও তাহলে ইনডিরেক্ট স্পিচে যে ইউনিট লাইন আছে ইউনিট লাইনে যে তোমাদের লেসন ওয়ান তারপরে লেসন ওয়ানটা ভালো করে পড়বে বিশেষ করে এই পাতাটা আর তোমার এই যে চেঞ্জটা কি কী চেঞ্জ হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল পাস্ট এইগুলো তারপরে এখানে তোমরা বুঝতে পারবে পড়লেই বুঝতে পারবে তারপরে এই যে টেবিলটা কোনটা কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই যে এই ইয়েগুলো অ্যাক্টিভিটিগুলো এক্সারসাইজগুলো আমি তোমাদেরকে শিট দিয়ে দিব শিটের মধ্যে পাবে তোমরা তারপরে যে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স আমি খুব অল্প করে বুঝেছি আরও উদাহরণ দিয়ে এখানে আছে অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স খুব ভালো করে এখানে দেওয়া আছে অপটেটিভ সেন্টেন্স এগুলো তোমরা সিরিয়ালি একটু পড়বে পড়লে তোমার এটা পড়বে তারপরে তোমরা যেটা করবে যে আমি শিট দিয়েছি সেই শিটটা তোমরা ওখানে আমার অ্যান্সারও দেওয়া আছে শিটটা একটু কমপ্লিট করবে ঠিক আছে এই হলো আমাদের আজকে টপিক আমরা দুইটা টপিক শিখলাম আজকে সাবস্টিটিউশন টেবিল এবং ইনডিরেক্ট স্পিচ ইনডিরেক্ট স্পিচ কিছুই না তোমাদের কোয়েশ্চেন এখানে থাকবে যে কোয়েশ্চেনটা কীরকম থাকবে আমি লিখে দিই একটু কোয়েশ্চেনটা থাকবে আচ্ছা এখানে লিখে দেওয়ার দরকার নেই তোমরা এই বইটা আছে তোমাদের এখানে আছে কত নম্বর ফোর নম্বর কোয়েশ্চেনে পাবে চেঞ্জ দ্য ফলোইং প্যাসেজেস প্যাসেজ ইন টু ইনডিরেক্ট স্পিচ এখানে ডিরেক্ট করা আছে তোমাকে ইনডিরেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তো এই হলো আমাদের ইনডিরেক্ট স্পিচ এবং সাবস্টিটিউশন টেবিলের ক্লাস আমি পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের আরও কিছু টপিক নিয়ে উপস্থিত হব তো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এগুলো একটু প্র্যাকটিস করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে তো আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আমি আল্লাহ হাফেজ